Geliefd is ons toetrede gesang tot volgende eredienst. Kom uit gesang 164 en ons zingt daar Psalm Strofus 1. Gesang 164, Strofus 1. Geliefde is in ons Heere Jezus Christus. Jezus het gesê waar twee of drie in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefde is genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk dier God ons Vader, Jezus Christus ons Heere, dier die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Heere en wel uit gesang 4, 5, 6, die eerste en die derde stroof is. Broers en zusters, Godse wet voor liefde van ons. Hoor eens om Jezus die wet van ons op in Matthäus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om het de vraag probeer vaststrijk. Meneer Vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoordt om, jij moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele ziel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jij moet jou naaste lief hee soos jouself. En hier die twee geboeie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teen oor God en teen oor ander mense is. Laat ons ons skuld belei met die volgende woorde. Heere, ons het allemaal afgedwaal. Ons handel en strijd met die woord. Ons is liefdeloos teen, teen oor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jezus Christus, wat voor ons zonde gesterf het. Broers en zusters, na ons skuldbeleidings wil God ons van zijn genade verseker. In Galatius 3 vers 11 staan daar, 
Hij wat hier God vrijgesprek is omdat hij gloeien zal leven. Allemaal wat God zijn vrijspraak ontvang het, moet hulle geloof aan God tot diep met blijdschap belei. Kom ons blij ons geloof hier staan het uit gezang. 587 vers 5 te zijn. Liefdes in ons, Heere Jezus Christus, ons maak vir ochend die Heerese woord oop en ons gaan saam lees uit die Nieuwe Testament, daar uit die eerste brief aan die gemeente in Korinthe, 1 Korintheers, daar uit hoofstuk 12, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 12 tot en met vers 27, maar voordat ons saam lees uit die woord van die Heere, terwijl hy so sit, kom ons sluit met ons oon gebed. Ons dank u Heer, voor u uitnodiging. Die uitnodiging Heer, na hier die eredienst, maar in die besonder Heer, u uitnodiging om aan u tafel te kan kom aansit. Wat ook so Heer, dat u ons ook in hier die ochtend uur sal lei, dier die woord en dier die geest, dat ons waardige tafel genote sal wees. Heer, ik ken ons. En zo is je ook die bewus van alles wat in ons gemoed leef. Je weet van dit waarmee ons worstel. Je weet van dit wat ons opgewonden maakt. Zo so weet hij ook van dit wat ons bedruk maakt en moedeloos maakt. En zo so leef ons in een tijd hier, waar die druk geweldig is. Daar is zo so veel van ons broers en zusters wat moedeloos is. Hij is in vandaag en hier die daar ook niet meer uitkomst. Elk een spook en spartel maar ook om kobo water te hou. Ons leven in een tijd waar daar die ou spreekwoord zo so tekenend is. Elk een voor onszelf en jou duivel voor die reis. Maar hier als gelovig is, ons wat vanmorgen hier bij elkaar is, hier weet dat dit niet waar is nie en nooit waar mag wees nie. Daarom Heer, dat ons hier die uitnodiging aanvaard het, om ook weer op een zichtbare, en tastbare wijze weer een ontmoeting te kan staan met u, maar ook om saam te mag wees met ons medegeloviges, broers en zusters. Want Heer, ons weet ook, dat om een strijd op je eie te voer, is een strijd in eenzaamheid, en is een strijd wat verloren zal gaan. Een strijd wat nooit gewen kan worden. Ons weet ons het mekaar ook nodig, en in die bijzonder hier, in hier die dag. Daarom dat ons ook vir hier die gemeente bid, die gemeente hier, Mag hier die gemeente van u, voor elk een van ons, en die bijzonder ook daar die broers en zusters wat moedeloos is, mag hier die ook een oase wees, een licht in hier die donker tijd. Mag ons naar elkaar omzien en voor elkaar bid, 
mekaar ondersteun in woord en in daad. Maar ons dankie Heer, dat ons daar die gemeenschap van geloof op een dag soos hier die nie besonder kan ervaar, als ons hier aan die tafel kom aansit. Ons bid Heere, dat u ons na lichaam en geest sal voed. Spreek Heere, want u dienstknecht en u dienstmacht luister. En ons raak stil voor u in die naam van ons Heer. Hij wat leef en regeer tot in eeuwigheid, Christus die Heere. Amen. Broer en zuster, ons lees dan saam daar vanaf vers 12, die baie bekende gedeelte, een lichaam met baie lede. Net soos die lichaam een eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een lichaam vorm, so is dit ook met die lichaam van Christus. Omdat ons allemaal een lichaam geworden het, is ons allemaal met die een gees gedoop, of ons nou jood of Griek is, slaaf of vry, ons is allemaal van die een gees deerdrink. Die lichaam bestaan ook niet net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet zou sê, omdat ik niet een hand is nie, is ik niet deel van die lichaam nie. Hou hij om die reden toch niet op om deel van die lichaam te wees nie. En als die oor zou sê, omdat ik niet een oog is nie, is ik niet deel van die lichaam nie. Hou hij om die reden even eens nie op om deel van die lichaam te wees nie. Als die hele lichaam oog was, hoe zou hij kon hoor? En als die hele lichaam oor was, hoe zou hij kon ruik? Maar nou het, die, nou het God die lede elkeen van hulle afzonderlijk in die lichaam gevoegd, soos hij dit wou he. As allemaal saam net een lid was, hoe zou daar een lichaam kon wees? Nou is daar wel bij een lede, maar niet een lichaam. Die oog kan niet vir die hand sê, ek het jou niet nodig nie. Die kop kan niet weer voor die voeten sê, ik het jou niet nodig nie. In teendeel, die leren van die lichaam, wat als die zwakste voorkom, is juist noodzakelijk. En die wat ons als minder fatsoenlijk beschouw, kleer ons met groter zorg. So word die onbetamelijke delen met groter betamelijkheid gekleed, terwijl die betamelijke delen dit niet nodig het nie. God het die lichaam so saamgestel, dat hij groter eer gegeet aan die lid wat eer kort kom. So dat daar niet verdeeldheid in die lichaam zou wees nie, maar dat die leren gelijke zorg voor elkaar dra. Als een lid lei, lei al die leren saam. En als een lid geëer wordt, is al die leden saam blij. Jelle is die lichaam van Christus. En afzonderlijk is elk een een lid daarvan. Tot zover so ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Geliefde is ons gaan nou weer saam sing, en ons sing daar saam uit gesang 442, strofes 1 en 2.
Geliefde is ons tekst verse vanmorgen, kom uit vers 14 en vers 27, die lichaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. Jelle is die lichaam van Christus, en afzonderlijk is elkeen een lid daarvan. Geliefde is in die tijd van Paulus, in die Romeinse wereld, een wereld wat ons ook leer ken in die tijd van Christus' bediening, het daar onder die Romeine ook een bepaalde fabel geleef, een story of een verhaal wat aan mense oor vertel is. En hier die fabel het juist gehandel oor hier die strijd tussen lichaamsdele. Die lichaamsdele was ongelukkig, soos die fabel dit dan ook vertel met die maag. Want die lichaamsdele het gevoel dat hulle al die harde werk moet doen, die voete moes loop en die hande moes vat en die oe moes kyk. En al hierdie lichaamsdele moes so klomp werk doen en die maag het niks gedoen nie, die maag het net ontvang al hierdie heerlijke kos. En daarom het die lichaamsdele besluit, soos die fabel dan nou ook gaan, om in opstand te kom tegen die maag. Hulle sou nie verder vir die maag enigszins iets gee nie. Nou, ek kan nou maar net dink wat die uiteinde was, is dat daar die lichaam siek geword het, en elke lichaamsdeel, elke lid van daar die lichaam, het ook maar swaar gekry. Die lees uit hier die fabel daar in die Romeinse tyd was twee lede gewees. Aan die een kant was dit dat al hier die lede het ook zwaar gekry op die einde van die dag die ondergang beteken van die lichaam. Maar aan die ander kant was daar ook een positieve uitkomst want toe het die lichaamsdele besef hoe belangrijk die maag toch is en dat hulle eerder saam in harmonie moet saam werk en saam moet leef. Ja, natuurlijk, broers en sisters, is dit maar net een fabel. Maar, een fabel, wat die mense baie goed geken het in Paulus' tyd. En natuurlijk, het Paulus hier die brief nie net geskryf vir mense met een Romeinse achtergrond nie, alhoewel ons weet, dat in daar die Grieks-Hellenistische wereld die mense eindelijk maar verbind was met mekaar, hier die bepaalde kultuur, hier die Griekse kultuur en levens uitkijk. Ons zou iets daarvan kon sê en ons daar met vir baie jare die Amerikaanse westerse invloed, ons sien dat bezig in hier die tyd waar ons leef, dat het bezig is om nou te begin skuif na een oosterse kultuur en oosterse ideologie, maar nie te min, was daar natuurlijk ook mense wat ook baie sterk geleef het met die Griekse invloed. Nou die Grieke weet ons uit daar die tyd was nogal mense, die Griekse kultuur was nogal een baie denkende kultuur geweest, baie filosofies van aard. En so te las hy ook lief om hierdie lichaamsmodel te gebruik om aan mense bepaalde belangrike sake te communikeer, vooral binnen die filosofie. So is die lichaam gesien ook as een beeld om ook die ideale samenleving mee uit te beeld. Dit wat perfect is, dat elke lid het sy plek geken. Een was nie te groot of te klein of te swak nie, maar perfect. Een perfecte lichaam was dan juist hier die beeld wat hulle voorgehou het vir een perfecte samenleving. So was een lichaamsmodel ook gebruik om hier haar chemie aan te toon dat sekere lichaamsdele is belangriker as ander, het hoer status, en dit was ook so geprojecteer weer eens op die staatsbestel, op die samenleving. En ons weet dat hierdie hierarchiese model, maar eindelijk maar nog deel van die menselike bestaan, maar nog oor die eeuwe heen was, dat sekere mens hulle self belangriker ach, op grond van die posities wat hulle bekleen. So het hierdie filosofie dan juist hierdie lichaamsmodel gebruik, om dit dan ook meer uit te beeld. Die Grieke was ook die eerste, wat ook hier die lichaam ook, kon ons sê, ook opgedeel het tussen lichaam en gees. Hulle het hier die onderscheid gemaakt. Maar uit hier die Griekse filosofie, of hier die Griekse denke, 
was het baie belangrijk dat hier die lichaam van uit die wereld gekom het, maar dan ook tot voordeel van die wereld moest functioneer. Die Romeine daar in teen, in hand van die fabel wat ons ook vertel het, het weer die ander Griekse woord gebruik, korpus. Die woord wat ons hier lees in, in Korintiërs is die Griekse woord soma, maar al twee vertaal ons in Afrikaans met lichaam. Je kan nou dink korpus, dis nou waar die woord korporatie vandaan kom, en binnen die, Griek, binnen die Romeinse denkwereld was dit gezien binnen bepaalde systemen ook, levend of niet levend. Maar weer eens, tot voordeel van een groter geheel. Dit het ook nou weer natuurlijk aangesluit bij die oude gedagtes wat ons lees in oud testament, die oude jode, het nie onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest, en vir hulle was die individuele mens eigenlijk niet zo so belangrijk nie, dit was die volk, mensen wat een groter geheel gevorm het, dit was belangrijk, Als een persoon op je eie, het jy eindelijk geen plek in recht gehad nie, jy was altijd gezien in termen van jouw familie, die stam, die uitverkore volk, die Israëlieten, Israël of Juda, ons lees dit in die oud testament. Maar ons moet ook iets verstaan van die achtergrond van hier die mens in Korinthe. Nou Korinthe, broers en zusters, was een baie belangrike stad geweest. Interessant, een tragische geschiedenis ook gehad, ons weet dat die Romeinen om een jaar ongeveer 146 voor Christus ook verwoes het. Hier die stad was plat geslaan geweest. Maar het was juist die baie bekende Julius Caesar, wat hier die stad ook weer in 46 ongeveer voor Christus weer herbouw het. Hy het hier die stad weer gevestig als een baie belangrike centrum tussen die oosten en die westen. En so het hier die stad ontwikkel en zoals kon sê vandaag, se termen wat ons gebruik als het type van een metropool. En nou kan nie maar dink, dat het mense van oral oor die rijk daarin gelok, want daar was geld. Daar was geleentede geweest. En met de gaande het daar ook natuurlijk verschillende culturen gekomen, en verschillende godsdiensten. Iets daarvan leef ons, beleef ons ook maar in ons tijd. Nou die dag interessant artikel gelezen van hoeveel verschillende culturen en godsdiensten hier maar net in hier die oude boerenrepubliek hoofdstad van ons is. Dat is eigenlijk schrikwekkend. En zo so was het ook een Korinthe geweest. En nou kan iemand niet denken met hierdie verschillende levens uitkijken, hierdie verschillende manieren van dingen doen in termen van cultuur en godsdiensten. Wat het niet alles in hier die stad gebeurt niet. En dit nou ook in die achtergrond van hier die heersende denken. En nou is daar een klomp van hier die mensen wat tot bekeren kom in christenen wordt. Maar het is baie duidelijk uit hier die brief van die Korintiërs dat hierdie was maar een baie moeilike gemeente geweest. Aulus het ook maar zijn handen vol gehad, want hierdie mense was maar baie individualistisch. Wat daarmee bedoel wordt is dat hulle was maar baie aangewees op die eie ek. Hulle het gemaakt soos wat hulle goed gedink het. Want dit was die achtergrond waaruit hulle gekom het. En vooral diegene wat hulle zelf gezien het met bepaalde posities. Dit was ook een stad wat gekenmerkt was door geweldige losbandigheid. Daar was een oud spreekwoord ook in daar die wereld. Gepraat het van die meisjes van Korinthe, want daar was die oud stads afgods, afgods godin Afrodite, die godin van liefde. En daar wordt gezegd dat bij daar die afgods tempel had tot een duizend tempel prostitute gewerkt. En nou kan je zelf van het indink wat ze afskiewelik en walgelike dingen daar niet plaasgevind het nie. So vir baie mense was hier die stad, de stad van groot vreugdes en lekkerte. En daarom sien ons ook in die eerste paar hoofdstukken van hierdie Korintiërs brief, dat Paulus ook hier die zaken aanspreek. En die hoofdgedachte was, is dat lichaam en geest van elkaar gesky is. So jy kan maar met jou leven maak wat jy wil. Jou lichaam gaan in elk geval tot niet. So jy kan maar roekeloos en onverskillig leef. Nou broers en zusters. Ons weet dat eigenlijk maar nog een baie actuele thema is, ook in die tijd waarin ons leef, waar ons ook maar in een wereld leef, waar mense maar in een sekere sin, maar nog steeds hier diezelfde beschouwing het oor hulle lichaam. Dus Paulus ook schrijft bij geleentheid, soos hierdie mense ook geleef het, eet en drink en geniet jou leven, want morgen sterf ons. En dis waarom Paulus dan hier die beeld gebruikt van een lichaam. Die mense waar wie hy skryf, ken hierdie beeld baie goed, of hulle Romeine is, hulle die fabel geken, of hier die Grieke is, want daar was een baie van hierdie Griek denkendes ook in die gemeente, wat gedink het, hulle is baie slim, met hulle filosofische denken, en vooral vanuit die gees, 
Dis waarom Paulus ook in die Korintiërs brief baie oor die geest skryf oor die Heilige Geest. Juist as 'n teenvoeter vir hulle gedagtes oor die geest, die pneuma soos ons dit ook lees in die Grieks. Maar natuurlijk ook die Jode wat daar was. Die Jode wat ook hierdie beeld gehad het rondom 'n bepaalde liggaamsgedagte. Met ander woorde elkeen se oore word gespit. Maar nou kom Paulus en hy gaan gebruik hier die beeld op 'n ander manier. Jy moet onthou dat die Grieke in daardie tyd, maar en daarmee saam ook die Romeine, die lichaam gesien het as iets werelds. Die Grieke het selfs ook gesien dat die lichaam eindelijk sy eie kosmiese eenheid was. En nie vergeerlik of metafories, die fysies. En dat jy as mens dier die geese verbindenis het met die omgeving waarin jy leef. So jy het een halwe kosmiese belangrikheid, een bepaalde godheid in jou. Dis waarom baie ook in die gemeente gedink het hulle so belangrik het gekom met die Griekse denkheid. Nou kom Paulus en hy vat hier die lichaamsgedagte en hy gaan koppel dit aan Jesus Christus. En gaan lees met Paulus se briewe, dan doen hy dit natuurlijk keer op keer, verwys hy daarna, ons word aan Christus gebind dier die kruisiging en dier die opstanding. Christus maak ons met ander woorde deel van hom. Jy weet dat ons al by verskye geleend hier ook daarna verwys het Paulus wat hier die gedagte en konsep ook baie gaan ontwikkel het rondom hierdie en Christ toe in Christus. Jy word deel van Christus se liggaam. En dit was natuurlijk vir daar die denkendes in daardie tyd en vir die mense van daardie tyd 'n baie vreemde verskynsel, maar nie net vir daardie mense en die broers en sisters, vir ons ook vandag baie kere ook maar vreemd. Jy sal weet, so kan jy 'n paar weke gelede ook gepraat oor die gedagte van wat beteken dit om 'n Christen te wees. Dit lê op 'n ander vlak as om bloot net Gods dienstig te wees, want om Gods dienstig te wees impliseer dat jy in beheer is. En dis wat baie keer 'n mense ook hulle Christenskap uitleef as ons op 'n praktiese manier sou voorstel. Dit word beperk tot 'n sondag erediens bywoning of 'n tafelgebed of dalk in die aand ietsie te lees, maar vir die res van die tyd is ek in beheer van my lewe. Ek is baas oor myself oor my liggaam, oor my denke, my doen en late, my eie toekoms. Paulus kom en trek 'n streep daar deur en sê nee. Jy is deel van Christus se liggaam. Daarom skryf hy ook die mooi in ons tekstvers: "Jylle is die liggaam van Christus." Hy stel dit baie duidelik en dit was radikaal, want in daardie tyd het hulle geglo met die gedagtes dat die liggaam vanuit die wêreld gekom het. Nou gaan verbind Paulus dit met Christus, die geopenbaarde woord van God. Dit was iets unieks en eg Paulinies. Paulus is die een wat hier die beeld so ontwikkel het. Interessant net so opmerking is dat hier die Griekse woord wat Paulus hier gebruik so maar gebruik hy in die Nuwe Testament 94 keer, maar 46 keer in die eerste brief van die gemeente in Korinthe. Dis vir hom so belangrik. Dis 'n kernkonsep in sy teologiese denke. Maar dis nie die enigste nie. Ons weet hy gebruik ook die gedagte van die tempel, hy gebruik ook die gedagte van die olijfboom. En 'n paar weke geleë het ons ook gekyk na die Here Jesus self, soos Johannes dit ook aan ons meegedeel het, waar die Here Jesus sê: "Ek is die ware wingerdstok en jylle is die lote wat op my ingeënt is." Ander woorde, hy gaan op 'n gedagte van Jesus Christus ook verder en hy gebruik 'n beeld wat die mense baie goed verstaan. Maar nou kan die vraag ook ontstaan het en dis waarom Paulus dan ook praat daar oor die voorafgaande hoofstuk en ook later ook in sy ander briewe, maar vooral in Korintiërs oor die nagmaal. Want dis hoe ons deel kry ook aan die liggaam van Christus. Ons ook kan sê dis waarom ons ook versterk word in die geloof, want ons weer tot die besef kom dat ons deel van Christus is dat hy ons alles moet wees, die bron van ons lewe, dat ons nie individualisties is nie, nie op ons eie aangewese is nie. Dis dit is, is nogal 'n dis nogal iets om oor na te dink, mens besef dit nie altyd nie. Ons leef in 'n wêreld as westerlinge waar ons so ongelooflik individualisties is. Die ou Afrikaanse spreekwoord wat sê elke hoener aan op sy eie mis hoop. En dis ook 'n gedagte wat baie sterk ook by ons mense leef. Vooral by ons as boere mense, as Afrikaners. En dit het natuurlijk ook 'n baie lange historiese geskiedenis. Ons is ongelooflik individualisties want ons is op onszelf aangewese. Ons het dit nie altyd maklik gehad in die geskiedenis nie, nie besonder ook nie vandag nie. Dit wat in die samelewing vandag gebeur, 
noodzaak mens om naar hulle eie belang om te zien. want iemand anders gaan dit niet voor jou doen nie. En daarom is het zo so belangrijk dat ons ook weer naar hier die gedeelte moet luisteren. Wat Paulus sê, maar als je een christen is, is je niet op jezelf aangewezen. Nie. Jij is deel van die lichaam van Christus. En daarom ook dat Paulus ook die hele gedachte rondom die doop, ons het volgende week weer die geleentheid om, om weer ook het doop van deel te mag wees, die doop te mag bedienen. En zo so heeft Paulus ook hier die doop gedachten zien als ook bij Hommer die ontwikkeling gehad, dat hier die doop wordt jij als ware, is het een teken van jouw inleiding in Christus, om deel te wees van hier die lichaam van Christus. Maar die Grieke het gesê, hier die lichaam moet tot voordeel strek van die samenleving. Romeine tot hier die corpus, corporaties, soos ons het nou zo so wil verduidelik, en soos jou jore dit zou zien tot voordeel van die volk in sy geheel. Paulus kom en verander hierdie ding. Hij zegt moet tot voordeel strek van die kerk. En nou weer eens, moet ons kerk ook weer recht verstaan, niet in termen van die instituut nie, maar in termen van medegelovig is. En dit, broers en zusters, het die mens in daar die tijd niet gekend. Nie. Daarom dat Paulus ook hier schrijft, die baie bekende 1 Korintiërs 13, die hoofdstuk net die na, oor die liefde, want mens in daar die tijd het liefde verstaan als een persoonlijke aangeleentheid. Maar soos in vandaagse tijd, het gaan tot mijn eigen voordeel. Zo'n so kortom was die gedachte in daar die tijd, elkeen voor homself en die duivel vir die reis. En Paulus kom en sê, nee, dit kan niet. Want gaan kijken wat het Christus gedoen. Christus gee homself, hy offer sy leven, hij kijkt weg van onszelf ter wille van ons. En daarom moet ons ook ter wille van die mensen om ons ook zo so bykie aan onszelf sterf. Daarom dat hij ook hier die liefde zo so mooi verduidelik. Het is juist een liefde van opoffering. Het is een liefde van gee. Het is een liefde wat die groot praat is, wat die daar is vir sy eie belang nie. Maar het is een liefde van daar, wat zijn liefde is om te gee. En broers en zusters, het is waarom het ook zo so belangrijk is dat ons ook hier die gedagtes ook weer een beetje in ons kop aan, die, aan, die, aan elkaar zal krijgen. Ons gedachten aan die kant zal krijgen, zoals ons zal zien. Als we hier aan die tafel komen aanzetten, ons is baie keer geneigd om te denken, dit gaan maar over mijzelf. En zoals we ook al bij een vorige geleentheid gezegd, denk mensen baie keer dat die nachtmaal is so een wondermiddel wat ik drink en ook al mijn problemen daarmee voorbij. Dat is niet waar. Nie. Paulus stelt het baie duidelijk. Dat ons het besef dat ons is deel van een groter geheel. Ons is deel van Christus. Maar ons moet ook optreden in belang van elkaar. En dis waar die kerk en de gemeente zo'n so belangrijke rol en functie het, ook in hier die tijd. Want ons loopt die gevaar, broers en zusters, dat mensen bezig is om onszelf te onttrekken van die geloofsgemeenschappen. Hier het dienst is een bijwoning word minder. Lidmaatskap bij gemeentes wordt minder. Gemeentes gaan tot niet. Kerkgenootschappen zitten met problemen. Niet net hier in Zuid-Afrika. Nie. En ons het bij je verduidelijking stap voor ja, dit is beerkracht. Hier bij ons om horen, niet allemaal kompetijds klaar komen. Die mensen proberen kost gereed te krijgen. Eén zo meer, één zo meer. En ons zit met die gerief van, van die uitzending. Eén zo meer. Maar dit is wereldwijd. Dit is wereldwijd, broers en zusters. Mensen raken zo so meer en meer aangewezen op hulle zelf. Mensen neem beheer oor hulle eie leven, soos ons reeds gesê het in ons eie land, in die omstandighede waar ons is, waar ons eindelijk ballingen is, en ballingskap is in ons eie land, moet ons voorzichtig wees, broers en zusters, dat het niet ons geloof beïnvloed nie. Dat ons zo so individualistisch raakt, dat so bij het einde van die dag die punt van die geloof begint te mis nie. Want op ons eie kan ons niet. En dit is wat Paulus hier ook bepleit, as hy hier die beeld van die lichaam ook omskryf. Want als jij op jou eie is, Ga je op je einde van die dag jezelf vernietigen. Jij hebt die andere leden ook nodig. Ons het mekaar nodig. En dit zien we mensen so bij een keer uitspeel ook in een gemeente. Al op een kerkraadsvergadering, ouderlingen en diakens, op comité's zien we mensen bij een keer. En vooral ons mensen, omdat ons zo so sterk individualistisch is, het elke keer moet zijn eigen zinning en zijn eigen standpunt. En dan raak ik zo so bij een keer een en, en geïrriteerd met elkaar. Broers en zusters, elke keer van ons is. Ewe belangrijk en die een is die belangrijker as die ander nie, want saam is ons daar om hier die lichaam te dien. Jy sal weet, 
om by verskye geleentere gesê ook met vergaderings, onthoud dat dit wat ons doen, doen ons nie vir ons self nie, dit is nie ons gemeente nie, dit is die Heerese gemeente, dit is die Heerese saak waarmee ons bezig is, en daarom dit wat ons doen, doen ons tot eer van God. En dit is nie net binnen die sfeer van een gemeente wees nie, broers en sisters, dit is ook daar waar u ook in die huis gesinne is, daar waar u binnen die hewelik is, is daar baie keer ook hier die strijd rondom mag en beheer, en al die dinge wat daarmee saam gaan, en ons soos weer eens gesê, het ons leef in een tyd, waar hier die individualistische gedachte sterk gedraai word, en die, ons kan sê, die wortel van hier die ding, is hier die saak rondom mense rechte, dat elke iemand het nou een bepaalde recht, Nou ja, het in die achtergrond waar uit dit kom, kan die mens het verstaan, maar natuurlijk binnen bepaalde perke. As gelovig is, het ons voorrechte. As gelovig is, het ons opdracht om te dien vir die groter geheel. En ons moet dit nooit vergeet nie. Binnen ons gesinne, binnen ons hewelike, binnen ons gemeenskappe, maar ook natuurlijk ook hier binnen die geruimte van die gemeente. Broers en sisters, hierdie afgelopen week, elke ochend, as ek die kinders gaan aflaai, dan sal altyd hierdie historische dagboek of almanak, wat hulle op Pretoria FM altyd uitsaai, oor iets wat gebeur het op daar die dag en datum, iwers in die verlede. En hierdie week was daar nogal een interessante verhaal of gebeurtenis uit die geschiedenis, rondom die negende symfonie, ek weet nie of jy dit dag gehoor het nie. En dit gaan daar oor dat hierdie klomp komponiste in die jare wat met hulle negende symfonie bezig was, dan ook sou sterf, terwijl hulle daarmee bezig was, of as hulle dit net klaar was daarmee, of selfs in die beplanning daarmee was, en het was hier die vloek van die negende symfonie, maar dit is nou nie die focus nie. Daar word verwees na persoon met die naam van Gustaf Mahler, wat sy negende symfonie voltooi het, en toe sy 50 jaar geouderdom skielik oorlede. Maar interessant is wat hulle sê, is dat op sy begrafnis, was daar nie enkele nood gespeel, by enkele woord gesing, of selfs sy enkele woord gespreek nie. Weet die broers en sisters, as ons hier die lichaamsmodel, eindelijk mooi verstaan, en in ons levensrecht toepas, as ons besef dat ons deel van Christus is, dat Christus die bron van jou totale bestaan is, en dat jy ook daar is vir jou medemens, wat ons ook vind natuurlijk ook in die Nieuwe Testament, Christus' eie verstaan van die wet, die vertikale teen die horizontale, die eerste tafel ons verhouding tot God, en die tweede tafel ons verhouding tot ons medemens, weet die broers en sisters, as my sê dag te sterwe kom, daar hoef daar nie iets gesê te word nie. As jy moer ouwer nadink, want wat wil ons nog sê? Ons deel van Christus. Wat wil ons nog sê vir mekaar? Dit is ons reeds gesê en reeds geleef. Want ons verstaan hier die lichaamsmodel goed en ons leef dit. En nou weet ek broers en sis, en natuurlijk sê ek nou nie, ons nou met elke begrafnis hier kom sit en niks sê nie, ek verstaan die hele gedachte achter dit van die troos en bemoediging, en dit is vir ons belangrik, en daar is niks fout met die begrafnis nie, natuurlijk nie. Maar hierdie gebeurtenis dat die mens een bykie dink, dat as ons hier die lichaamsmodel van Paulus verstaan, en ons pas het in ons eie levens werkelijk toe, dan hoef daar eindelijk niks gesê te word, aan die einde van ons leven nie. Want ons is deel van Christus. En, die mense met wie jy jou leven gedeel het, wat deel van die lichaam van Christus was, weet dit dan, maar hoef daar ook niks gesê te word, dit is nogal iets om oor na te dink, weet die broers en sisters, en dit is as ons vanmorgen ook hier, aan die tafel van die Heere kom aansit, moet ons weet, dat ons deel is van een groter geheel, en dit is nie iets wat by ons aangesluit het nie, want baie keer maak mense ook die fout om te dink, die kerk werk soos een of ander klap, waar aan ons behoort. Jy kies om daar te wees, jy vul een vorm in. Ons hervormers het ook hierdie ding, ons met die assegaie, soos die oom eendag gesê, die attestate, attestate is ons vir hervormer, ons het dood heilige dokument. Die kerk werk nie so nie. Het is nie ons wat aansluit nie. Het is God wat ons geroep het, het is God wat ons reeds deelgemaak het in Christus, en dit is wat Paulus bedoel, daar aan die kruis, met die kruisiging, en in die besonder met die opstanding, 
het ons hierdie toegang gekry tot die lichaam van Christus. Vroor die weekse prediking by die jimmelvaart, het God ons deel gemaakt van sy koninkryk. Een koninkryk wat ons nie in hierdie wereld vind, dit is een ander manier, een ander beeldspraak, om dit ook mee te verduidelik. Maar dan daarmee saam ook, moet ons weet, ons as lede, is ook daar vir mekaar. Ons is nie alleen. Geloof is nooit een eenmans saak. Dit kan nooit gaan net oor jouself nie. Dit gaan oor die instandhouding van die lichaam van Christus. En daarom het ons elkeen ook een besonderse verantwoordelikheid ten opzichte ook van gemeente wees, van gelovig wees, waar ons ons ook al bevind. En as ons hier in die tafel kom aansit, dan moet ons dit weer besef. Ek kom sit hier aan, omdat God my deel gemaakt het van sy sien Jesus Christus. Ek is deel van sy lichaam, maar daarmee saam ook, het ek ook een verantwoordelikheid. Sit ek hier aan, ook saam met mede gelovig is. En broers en sisters, dit is een baie belangrike gedachte, waar ons eindelijk in hierdie dag nog so baie kan praat, en ook met mekaar kan bespreek, Van die tye waarin ons leef, verskil nie veel van die tyd, toe Paulus hier die brief aan die gemeente in Korinthe geskryf het nie. Ons moet nie toelaat, dat ons so aangewees raak op ons self, dat ons op die einde van die dag die kostbaarheid van die geloof verloor nie. Mag die nachtmal vanmorgen ons weer die ernst daarvan laat besef, dat ons deel van die lichaam van Christus is, en dat elke lid, elkeen van ons, een besonderse opdracht, en ook daarmee saam een besonderse voorig het, om ook diensbaar te wees in hierdie lichaam, so dat hierdie lichaam ook kan functioneer. Mag die Heere ons daar in genadig wees, en mag ons inderdaad ook elkeen waardige tafelgenote wees. Amen. Geliefdes, terwijl jy so sit, Laat ons ons oor sluit in gebed en laat ons die Heere vraag dat hy ons die geloof sal skenk, dat ons ook in alles sal deel kry aan sy tafel. Kom ons sluit met ons oor. Barmhartige God en Vader, ons bid. Ons bid dat een hier die nachtmal waar in ons die verlossende betekenis, van die bittere dood, van die geliefde Seen, Jezus Christus in herinnering roep, dier die heilige gees, so in ons harte sal werk, dat ons, ons al meer aan die Seen, Jezus Christus sal oorgee, en ons vertrouwe op hom sal stel. Ja, hier ons bid daarvoor. Want hier ons leef in die tyd, waar ons, ons vertrouwe stel, op ons self. Ons vertrouwe stel op systeme. En hier ons leef in die wereld waar ons sien, dit is bezig om in die te stort. Vader, mag ons weer besef, dat ons deel van die Seen Jesus Christus is, en dat ons ook weer sal besef, dat ons vanuit sy genade moet leef, ons self sal moet oorgee, aan hom, soos wat hy homself oorgegeet ter wille van ons. Maar Heer, ons is mens, en ons sondag, ons sê, ons dink, en ons doen dinge wat verkeerd is. Ons leef so baie kere vir ons self, vir ons eie belang. Wees ons genadig, Heer, en versterk ons ook vir ochend in die geloof Ja, Heer, lei ons dier die heilige gees, dat ons ook aan ons self sal sterf, en ook een bykie weg sal kyk van die eie ek, dat ons ook die nood en die seer ook om ons sal raak sien. Ja, Heer, en daarmee bedoel ons nie net dat ons sal geld uitdeel op elke straat, ook nie, want dit is makkelijk. Heer, het ons werkelijk sal betrokken raak by die mense om ons, Ons daar sal begin in die kleine ook in ons gesin en in ons hewelike Heer, want ons leef in hier die daas so makkelijk by mekaar verby. Ons vergeet dat ons deel is van een groter geheel, dat ons deel is van die heilige lichaam van Jezus Christus. Daarom Heer, lei ons dat ons mekaar ook sal ondersteun. Vader, ons bid ook dat jy aan ons die genade sal skep sal skenk om sonder huivering ons kruis op te neem. Want hier om een lid te wees ook van hier die lichaam is nie altyd makkelijk nie. 
Ons kry ook maar baie kere seer. Ons raak ook maar baie kere ook, sikeer by wijze van spreken, raak ook maar moedeloos en wil tou opgee. Daarom bid ons hier dat hij ons zal sterk. En ons dank u ook hier. Voor hulle wat hier ook op ons levenspad geplaatst. Ons dank u hier voor hier die lichaam wat ons ook voet en klee. Hier die lichaam wat ons ook genees. Want waar zou ons wees als ons ook niet deel was van die lichaam nie? Vader, ons Vader wat in die hemel is. Heere, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom. Vader, laat die wil geskiet. Hier op aarde, net soos in die hemel. Heere, gee ons ons dagelijkse brood en vergeef ons ons oortredinge, Heer, soos ons ook die vergewe wat ten oor ons oortree. En laat ons niet in versoeking kom nie, Heere, maar verlos ons van die aanslag van die Satan en die bose. Want aan u behoor die koninkryk en die kracht, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, terwijl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons nou saam sing, uit gesang 2, 9, 6. Ons sing dan nou saam, ek kan net so blij sit, uit gesang 2, 9, 6, terwijl die tafel in gereedheid gebring word. Broers en zusters, hier wordt namens die kerkraad van hierdie gemeente uitgenooi om aan die tafel van die Heere te kom aansit, ook als daar lidmate, beleidende lidmate is van andere gemeentes en ook van andere kerken wat onder diezelfde beleidende grondslag verkeer als ons, dan wordt hier ook hartelijk uitgenooi om aan die tafel van die Heere te kom aansit. Liefdes, die tafel is gereed, kom en smaak dat die Heere voor u goed is omdat nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwachtingen van die brood en die wijn als hoedanig koester nie. Maar ons in die geloof op Christus Jezus rug, wat in die hemel is, waar hij als ons voorspraak aan die rechterhand van zijn hemelse vader optree, en waar in die betrokken geloofsartikels ons ook wijs. Laat ons ook niet daaraan twijfel nie, dat ons leven net zo so werkelijk door bemiddeling van die Heilige Geest met Christus' lichaam gevoed en verkook wordt als wat ons bij hier die gedenk maaltijd, die brood en die wijn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenschap wat ons het, met die lichaam van Christus neem en eet daarvan. In die beker van dankzegging, waarvoor ons die Heere dank, 
is die gemeenschap wat ons het met die bloed van Christus neem en drink daarvan, want elke keer wat ons van hier die brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Heere, totdat hy weerkom. Laat ons vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Heere sy nachtmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons het moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nachtmaal dier die volgende geloof en vertrouwen te aanvaar. Jezus Christus is soos van die begin af aan die aardsvaders beloof is, dier die Vader na hier die wereld toe gestuur. Hy het mens geword, soos een van ons, en hy het die toren van God, waar onder ons eindelijk die eeuwige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af, tot aan die einde van sy leven op aarde, vir ons onthalwe verdier. Hy was namens ons volkome gehoorsam aan die wet van God, en het vir ons vryspraak bewerk, Die last van ons sonde en die toren van God daarop het so swaar op hom gedruk, dat die sweet om in Gethsema nie soos bloedribbels afgetap het. Daar is hy gevangen geneem so dat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verdeer so dat ons nooit tot skande gemaakt sou word nie. Hy is ons skuldig tot die dood veroordeel so dat ons in die oordeel van God vry gespreek kan word. Meer nog. Hy het sy geseende lichaam aan die kruis laat spuiker om as ware die skuldbewys van ons sondes daarom vast te naal. So het hy die vervloeking wat op ons moes neerkom op homself geneem, so dat ons met sy seninge vervul kon word. Hy het homself van die kruis uit verneder en lichamelik en geestelik die allerdiepste elende en angst van die hel ondervind, so dat hy hardop uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? dat alles so dat ons altyd by God kan wees en nooit dier hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy dier sy dood en bloedstorting die nieuwe en ewige testament, die verbond van die genade en versoening bekrachtig, toe hy gesê het, dit is volbring. Geliefd is ons sing nou uit gesang 505 die eerste strofe. Liefdes vir ons danksegging, lees ons saam uit Psalm 139, daar vanaf vers 13. Hy het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil hy loof, want hy het my op een wonderbaarlijke wijze geskep. Wat hy gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. Hy het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my levensda was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe machtig hulle allemaal. As ek hulle sou wou opnoem, Hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen he. Geliefde is hier uit Jesaja hoofstuk 53 vers 5, lees ons die volgende. Oor ons oortredings is hy dierboor, oor ons sondes is hy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Geliefdes, vir oogend by die nachtmal, het ons gefokus op die lichaamsmodel van Paulus. En Paulus het het vir ons baie duidelik gemaakt, dat ons saam een is, dat ons saam die lichaam van Christus vorm, en dat ons ook saam een verantwoordelikheid het teen oor mekaar, en dat die een nie minder of meer belangrik is as die ander nie, 
maar het ons daar is om hier die lichaam te dien, om te leef tot God se eer. Maar geliefd is by hier die dankzeggingsgedeelte, het ook, moet ons het ook so verstaan, dat als ons ook later vir oogend hier uiteen gaan, dat ons ook een leven sal lei van dankbaarheid. En daarom moet ons ook hier die beeld van die lichaamsmodel ook nie net gaan geestelik verstaan nie. Ons moet het ook fysisch verstaan. Want die Heere het ook elk een van ons geskapen, soos die woord ons leer ook volgens sy beeld. Ons lees ook daar die prachtige beskrywing ook daar volgens die psalm dichter, daar in psalm 139, dat ons een maaksel is van God sy hand. So het Jesus Christus ook mens geword. Ons lees daarvan dat hy ook een ou babiekie was, dat sy ma Maria ook aan hom geboorte geskenk het, en hy ook hier al die fases gegaan het, waar dier ons as mens gaan. Ons lees ook dat die Heere Jezus ook sy lichaam ook versorg het, hy het gevoed en gekleed, maar hy het ook hier die lichaam van hom laat dierboor, hier die lichaam laat verniel en skenk, ter wille van ons, en daar die geneesing, broers en sisters, was ook nie net een geestelike geneesing nie, dit was ook een fysische geneesing, daarom is het vir ons ook so belangrik en kostbaar om te weet, dat wanneer daar ook siekte en lichamelike nood is, dat ons ook vir die Heere kan bid om geneesing, en ons wat ook in hierdie gemeente lee weet, en ons het vanmorgen ook gehoor, as ons die name van broers en sisters ook lees, wat in hierdie daar siek is, en jy weet ook as ons lichaamskrachte afneem, hoe integrale deel ons fysische lichaam deel is van ons aardse bestaan. En daarom is het ook so belangrik, dat ons ook na ons self sal kyk. En ons leef ook, broers en sis, in een wereld wat verskrikkelijk wreed kan wees, waar mense afgetakel word van wee hulle lichaamme. Ons mag ook as gelovig is dit nooit toelaat en daaraan deel neem nie. Ons moet juist mekaar opbou met liefde en begrip en omgee, want ons moet leef tot eer van God. En om dit te kan doen, broers en sisters, is eindelijk ook heel logisch, daarvoor moet ons ook ons lichame inspan. So ons sien ook hoe hierdie lichaamsmodel ook eindelijk baie verder strek. Die manier ons leef, die manier ons klee, die manier ons optree, is deel van ons dankbaarheid lewe. Dis nie net, soos ons ook gelees, dis nie net hier die woorde wat ons spreek nie, maar ook in die manier ons lewe, hoe ons optree, en ook hoe ons voorkom. En daarom, broers en sisters, mag die Heere ons ook daarin lei en help, dat as ons ook vanmorgen hier uit een gaan, dat ons inderdaad ook fysies en uiterlik en lichamelik ook sal gaan leef in dankbaarheid en ook tot eer van ons jimmelse vader en om dank vir die geneesing wat hy vir ons gebring het. Want dit glo en belei ons ook, ook met ons beleidenis. Soos die woord ons leer en soos wat Paulus het ook op soveel plekke verduidelik, die verheerlikte lichaam, die opstandingslichaam, wat die Heere vir ons kom weis het. Mag die Heere, ons ook daarin sien en lei. Broers en sisters, ons lees dan nou ook saam uit die dankbaarheidsgedeelte van die formulier. Ek wil die Heere loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie verewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongerechtighede nie, want so groot as die afstand is in jimmel en aarde is, so groot is hy liefde vir die wat om dien, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verweier hy ons oortredinge van ons af, Soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heer hom oor die wat om dien. Hy het sy eie sien nie gespaar nie, maar om oor gelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met ons skenk nie, maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, 
dat Christus voor ons gesterf het toe ons nog zondaars was, aangezien ons nou vrijgesprek is op grond van zijn verzoeningsdood, staan dit zoveel so vaster, dat ons dierom ook van die straf van God gereed zal worden. Aangezien toen ons nog vijanden was, dier die dood van sy sien met God verzoen is, staan dit zoveel so vaster nou dat ons verzoen is, dier die leven van sy sien gereed zal word. Daarom zal ons met mond en hart dier loof van nou af tot in eeuwigheid. Ons almachtige God en barmhartige Vader, ons dank u met ons hele hart, dat u die enigste zin alleen op grond van die barmhartigheid aan ons als een middelaar in offer voor ons zondes en als voedsel en drank van die eeuwige leven geschenkt het. Ons dank u ook dat u ons een oprechte geloof geeft, waardoor ons aan u gaves deel krijgt en dat u ook door die versterking van ons geloof die heilige nachtmaal die u geliefde zin Jezus Christus laat instellen. Ons bid ook hier dat ons ook ons lichame ook zal gebruik tot u eer. Vader, ons dank u voor die genade gave om te mag leven. Daar is zoveel so dingen hier die leven wat ons zo so vanzelfsprekend aanvaar, zonder om te besef dat leven een geschenk uit u hand is. Dank u Heer dat ons ook niet op ons eie leven nie, maar dat ons leven hier ook deel is van Christus' leven, dat ons lichaam deel is van die groter lichaam, Jezus Christus. En zo so bid ons ook hier, dat sy geest ons ook, geestelijk en visie, zal voed en zal kleed, en dat ons het altijd zal gebruiken tot uitbreiding van die koninkrijk, en tot die eer, en tot die heerlijkheid. Vader, wees ons genadig, en vergeef ons ook ons oortredingen, ons bid in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang van morgen komt uit gesang 521. Ons zingt het staande, waarna u blij staan voor die uitspreek van die Sien Groet. Gesang 521. Dus ontvang die zin van die Heer en gaan in zijn vrede. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest zal met die elk in wees. Amen.